വെൽക്കം ടു ആൾ ഐ എം അഖിലേഷ് കുമാർ സി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് എൻ ടി ടി സി ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ടുഡേ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ സെഷൻ അബൌട്ട് കൂളിംഗ് ടവർ വർക്കിംഗ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കൂളിംഗ് ടവർ അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടേൺ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിലാണ് വേൾഡ് മുഴുവൻ അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോർ ഫീൽഡിലേക്കുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ജോബ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമോ അതുപോലെ എസ്പെഷ്യലി ഗൾഫ് മേഖലകളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ ഫ്രഷേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ ചാൻസസ് ആണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ കാര്യങ്ങളും ഈ സെക്ഷനിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ടി ടി സി എം ഇ പി ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ എം ഇ പി ഫീൽഡിൽ പുതിയ ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേഷൻസും അറിയുവാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു കൂളിംഗ് ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൂൾ ടവറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം പല ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വലിയ ബിൽഡിങ്സ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകൾ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ബിൽഡിംഗ് പ്രൊജക്ട്സുകളുടെ ടോപ്പ് ഫ്ലോറുകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ കൂൾ ടവേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു കൂളിംഗ് ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ഫാനുണ്ട് പിന്നെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട് എയർ നിന്ന് കയറി വരാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട് താഴെ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജിനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ലെവല് താഴ്ന്നനുസരിച്ചിട്ട് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മേക്കപ്പ് വാട്ടർ ടാങ്കും അതിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷനും വാട്ടർ വാലും നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ താഴെ കാണുന്നതാണ് ചില്ലർ പ്ലാന്റ് വാട്ടർ കൂൾഡ് ചില്ലർ പ്ലാന്റുകൾക്കാണ് നമുക്ക് കൂൾ ടവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചില്ലർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള പൈപ്പ്സ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് എയറുമായിട്ട് കോൺടാക്ട്സ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഓപ്പൺ ലുപ്പ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ചില്ലറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കൂൾ ടവറിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ വരുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചില്ലർ സ്കീമിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും എച്ച് വി എസ് സി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസും നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചില്ലർ സ്കീം എച്ച് വി എസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹെർട്ട് എന്ന് പറയാം ഈ സ്കീമിനെ അതായത് പൈപ്പ് കണക്ഷൻസുകൾ പൈപ്പിൻ്റെ സൈസുകൾ വാൽവുകൾ ഫിറ്റിങ്സുകൾ ചില്ലർ കണക്ഷൻ ഫിറ്റിങ്സുകൾ കൂൾ ടവർ ഫിറ്റിങ്സുകൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് ആണ് ചില്ലർ സ്കീം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതാണ് വാട്ടർ കൂൾഡ് ചില്ലർ വാട്ടർ കൂൾഡ് ഹീറ്റ് റിട്ടേൺ സ്കൂൾ ചില്ലർ ആണ് രണ്ട് ചില്ലർ പ്ലാന്റ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചില്ലർ പ്ലാന്റിൻ്റെ കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൈപ്പാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് പോകുന്ന വാട്ടറിന് വാഴ കൂളിൻ ടവറിലേക്ക് പോകുന്ന വാട്ടറിന് പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂളിൻ ടവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു കൂളിൻ ടവറിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന തണുത്ത വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ തിരിച്ച് പൈപ്പ് സിസ്റ്റം വഴി കണ്ടൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കും കണ്ടൻസറിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നു റെഫ്രിജറൻ്റുമായിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വർക്കിംഗ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആണ് ഈ കാണുന്നതാണ് കൂൾ ടവർ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് ാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ടോപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോപ്പിലൊരു മോട്ടർ വെച്ചിട്ടൊരു ഫാനും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ടോപ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ വാട്ടർ സ്പ്രിങ്കിളായിട്ട് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ സ്പ്രിങ്കിളായിട്ട് താഴേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമുക്കൊരു ഫാൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് വഴി എയർ ഈ കാണുന്ന സ്ലോട്ടിൽ കൂടെ കൂൾ ടൗണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയും അത് വാട്ടർ സ്പ്രിങ്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വാട്ടർ സ്പ്രിങ്കിളിൻ്റെ ഹീറ്റിനെ എയർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ വാട്ടർ കൂൾ ആവുന്നു കൂൾ വാട്ടർ ഈ കൂൾ ടവറിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പൈപ്പ് വഴി മെയിൻ പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ മെയിൻ പൈപ്പ് ചില്ലർ പ്ലാന്റിൻ്റെ കണ്ടൻസറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസറിൽ വാട്ടർ ഹീറ്റ്
കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡാണ് അപ്പോൾ വേൾഡിൽ ഫുള്ള് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റുകളും എല്ലാം പ്രൊജക്ട്സുകളും എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ എം ഇ ബാക്കി കമ്പനീസ് പോലെ തന്നെ എം ഇ പി കമ്പനീസുകളും ഒത്തിരി എക്കണോമിക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ നേരിടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാ കമ്പനികളും ചെലവ് ചുരുക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും അതായത് കൂടുതൽ സാലറി ഉള്ള പ്രൊഫഷണൽസിന് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ അവർ തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫ്രഷേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുവാനുള്ള ഒരു അവസരമായിരിക്കും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊജക്റ്റുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എം ഇ പി കോഴ്സുകൾ എം ഇ പി കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം എം ഇ പി കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് സെഷൻസുകളും കോർ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ആണ് കമ്പനീസ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എം ഇ പി കോഴ്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റിയുടെയും പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ ഒരു കോണ്ടർ ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറോട് കൂടി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്കണോമിക് റിസെഷൻ കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഫ്രഷേഴ്സിന് കൂടുതലായിട്ടും ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വെൽ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടിരിക്കുക നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റ് ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ നോളജ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ എം ഇ പി കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എം ഇ പി കോഴ്സുകൾക്ക് ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് പോലെ ഒരു കോമൺ സിലബസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ അവരുടെ ഓൺ സിലബസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിനിഷിംഗ് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ ഗൾഫിലൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗൾഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫാക്കൾട്ടീസ് ആണോ ഗൾഫ് പ്രൊജക്ട് ബേസ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഒക്കെ പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതുവരെയും ഒരു കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ജോബ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഈ എച്ച് യു എസ് സി എം ഇ പി ഫീൽഡ് നമുക്ക് നാട്ടിലും വിദേശത്തും ഒരേപോലെ ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ജോബിൻ്റെ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗൾഫ് ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ പങ്കെടുത്തതും ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ഹാഫ് അവറൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വിസ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ കാൻഡിഡേറ്റ് സൂട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ കമ്പനിക്കും ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിൽട്ടറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ എം ഇ പി ഫിനിഷിംഗ് കോഴ്സ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും സെലക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എം ഇ പി കോഴ്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ എം ഇ പി ഫീൽഡിൽ ഒരു ജോബ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ വെറുതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം നോക്കി ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ് ട്രെയിനിങ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി വഞ്ചിതരാതിരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹെൽത്ത് താങ്ക് യു